first I have to say Happy New Year. Hello, this is David, Delta Lima 1, Delta November. Welcome to QRP Lifestyle. Today I will check this here in the OQRP contest and I'm able to use these antennas here for the 20 meter and you see some wires for 40 and 80. Today this package just arrives. This is the original brand new German version from Delta Lima to Mike Alpha November and Guido Papa Echo 1 November November Zulu. First we're gonna make an unboxing, then we build this kit and finally I hope to go on the air and make a contact. Let's go! Wow, that's really tiny. Uh, 3D printing parts. Let's go and build this. Two boards, the tiny display, the toroids and all other stuff you need. What do we need more? We need a USB cable, um, a clipper, random wire and 0.4 mm um, enameled copper wire which is 26 AWG. I highly recommend to watch Manuel's videos I will do that here also and all the links to his site and his videos in the video descrip description of this video. Okay, you can see my equipment and this is the video of building this and I will watching this video while I'm doing that. First I will solder the microphone jacks. Here we go. Just perfect. Okay, that's it. Here we go. Uh, the next step is to wind the toroids. They are a lot afraid of, but that's pretty easy. I will show you that. For the windings, you can check the schematic, which I have printed out. Or you can go uh, on manual site um, and download this file here. You can mark this on this side. This here is L21 and L42. You can see how many windings and the quantity. And here, red marked, you can see where it is on the PCB. Let's start with L11 and L32, which is 10 turns on the 37 slash 2. Those are the red ones. If you go one time through the toroid, this is one turn. Here we have the very first toroid. That's it. All toroids ready. Have to scratch. The enamel um, from the copper wire. Here we go, the first one is in. Just make the same with the other toroids. Here we go, the finished board. To mount this case here, we use this part first with the hole on this place here. Now the other side.
This is a very good designed box because it fixes very perfect. There we go. Let's check the weight of it. <laughs> Quite under 130 gram. <laughs> very nice. Okay, the next step is to connect the true SDX with the computer and hopefully nothing burns. Okay. Later on, it's totally automatic on a website. Okay, it's alive. <laughs> Very good. So, let's check that in the contest. Let's go. In the very low power class, look at this, 0 0.9 Delta Lima 1, Delta November. Ja, vielen Dank für 5, 9 plus 10. Ich mache hier 1 Watt QRP. 1 Watt QRP, QSL. Also ich mache gerade ein Video davon und du kannst dich gerne da später von äh, überzeugen. Ich mache gerade ein Video. Ich habe hier einen ganz neuen Transceiver. Der nennt sich True SDX. Das ist ein äh, in Deutschland und Holland entwickeltes Gerät. Ich arbeite hier ein Watt, nur ein einziges Watt. QSL? Ähm, das Gerät hier ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. So groß wie eine Zigarettenschachtel. Mikrofon zurück. Cool, haben den USDX, alles klar. Da ich mal ein bisschen gucken wie das Ding aussieht und äh, das äh, ja, hört sich gut an. Den SSB gerade betreibt, 73. Oh, okay, das ist ja eine Premiere, alles klar, 73, mach's gut. 73, ich schick dir einen Link rüber, ja, ich mache ein Video gerade. Ja, super, dann schick mal den, den Link an. Und zunächst euch beiden und allen auf der Frequenz äh, ein wunderschönes, neues und gesundes Jahr 2022. Ich arbeite hier ein Watt. Ein Watt, ein Watt, genau ein Watt von einem Eigenbautransceiver. Und zwar ist das ein Kit, ein ganz neues Kit. Ich bin der Erste, der dieses Kit hier ähm, on air hat auf SSB. Das ist der TRUSDX. Der TRUSDX, ein deutscher äh, SMD-Transceiver ähm, im äh, Streicher, im äh, Zigarettenschachtelformat. Mikrofon zurück zu dir. Ja, vielen Dank für Kilowatt 15 und vielen Dank für 5 und 9. Das macht mich sehr glücklich mit dem kleinen Transceiver. Also der Transceiver hat die Größe einer Zigarettenschachtel. Ja, das ist richtig super. Vielen Dank, vielen Dank. Ich mache hier gerade den OQRP-Contest mit. Da gibt es verschiedene Klassen und man kann auch ganz normal Stationen anrufen, die ganz normal rufen. Das zählt dann immer einen Punkt. Jetzt habt ihr mir gerade sechs Punkte gebracht. Vielen Dank dafür. Jawohl, immer gerne. 